পানি না থাকলেও তিস্তা সেচ প্রকল্পে খরচ ১৪ কোটি টাকা নদী খনন না করে এত ব্যয় শুধুই অপচয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নেওয়া হয়েছে প্রকল্প সাফাই প্রকৌশলীর লোকসানের অজুহাতে বন্ধ রংপুর অঞ্চলের চারটি চিনি কল বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারের সঙ্গে বহুজাতিক কোম্পানির আঁতাতের অভিযোগ সংকটে শ্রমিক কর্মচারীরা বরদ্দনের কর্মচারী বাস করেন বহিরাগতরা বাড়তি টাকার লোভে রংপুরে সরকারি কোয়ার্টারে কর্মীদের নৈরাজ্য তদন্ত করে ব্যবস্থার আশ্বাস কর্তৃপক্ষের এবং সরকার পতনের পর পলাতক দিনাজপুরে খাদ্য বিভাগের চার ডিলার ও এম এস পণ্য বিক্রি বন্ধে বিপাকে উপকারভোগীরা দ্রুত সমাধানের আশ্বাস আমন্ত্রণ সময় সংবাদের নিয়মিত আয়োজন বিভাগীয় সময়ে থাকছি সপ্তাহের সাত দিন ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের সংবাদ নিয়ে আজ থাকছে রংপুর বিভাগ সঙ্গে আছে আমি ইমদাদুল হক পানির নিশ্চয়তা না থাকলেও তিস্তা সেচ প্রকল্পের পেছনে খরচ করা হচ্ছে এক হাজার চারশো কোটি টাকা গবেষকরা বলছেন নদী সংস্কার না করে সেচ ক্যানেলের পেছনে এমন অর্থ ব্যয় অগ্রহণযোগ্য ও অকার্যকর তবে পানি উন্নয়ন বোর্ডের দাবি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এই প্রকল্প নেওয়া হয়েছে শাকিল মাহমুদের ছবিতে নাজমুল ইসলাম নিশাতের রিপোর্ট তিস্তায় স্বাভাবিক পানির প্রবাহ গড়ে পাঁচ হাজার কিউসেক থাকার কথা থাকলেও ভারতের একতরফা প্রত্যাহারে কোন কোন সময় তা নেমে আসে চারশো কিউসেকে অথচ এই নদীর পানির উপর নির্ভর করেই হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে শেষ প্রকল্পে রংপুরের মনোহর এলাকার শেষ ক্যানেল থেকে কোনো সময়ই সেচের পানি পাননি কৃষক তারপরও বর্তমানে চলছে সংস্কার কাজ এমন অনেক সেচ খাল রয়েছে যেখানে কোনো সময়ই মেলেনি নদীর পানি আগে এখানে কখনো পানি এসে নিন আমরা শুনি যাই যে কুত্তি বলে পানি এসছে এই পেকে পানি এসে দেখা যায় পানি নেই যেমন মোকা পানি দরকার সেমন পানি নাই আর যেমন মোকা পানি দরকার সেমন পানি দিয়ে কোনো কাম হইবে কি উনিশশো নব্বই সালে চালু তিস্তা সেচ প্রকল্প চুরাশি হাজার তিনশো আটাত্তর হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও কখনোই তা পূরণ হয়নি এখন প্রশ্ন হলো যেখানে তিস্তার পানি অনিশ্চিত সেখানে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করে সেচ ক্যানেল সম্প্রসারণের যে কাজ করা হচ্ছে সেটি আসলে কতটা কাজে আসবে অধিকার কর্মীরা বলছেন সেচ ক্যানেল সম্প্রসারণের আগে পানির ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করা জরুরি তা না হলে এটি হবে শুধুই অর্থের অপচয় নদী গবেষকরা বলছেন সেচ ক্যানেলে নয় অর্থ খরচ করা উচিত তিস্তা সংস্কারে তিস্তা নদীতে ভাঙনে যে পরিমাণ ক্ষতি হয় সেচ প্রকল্পে যে ব্যয়টা করা হয় সেই ব্যয়ের টাকা দিয়ে যদি তিস্তা সেচ তিস্তা সুরক্ষা করা যায় তাহলেও আমরা মনে করি যে অধিকতর লাভ হবে নদীর নদী পাড়ের মানুষের তবে পানি উন্নয়ন বোর্ডের দাবি পরীক্ষা নিরীক্ষা করেই নেওয়া হয়েছে এ প্রকল্প মেইন ক্যানেল সেকেন্ডারি ক্যানেল টার্সারি ক্যানেল সাতশো ছয়ষট্টি কিলোমিটার ক্যানেল আছে এই ক্যানেলগুলো আমার বর্তমানে প্রায় ফোর্টি পার্সেন্ট কাজ বাস্তবন হয়েছে দু হাজার একুশ সালে এক হাজার চারশো বাহান্ন কোটি টাকা ব্যয়ে তিস্তা শেষকাল সংস্কার ও সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয় পানি উন্নয়ন বোর্ড এর মধ্যে ব্যয় হয়েছে চারশো চুয়ান্ন কোটি টাকা দু হাজার চব্বিশ সালে প্রকল্পের কাজ শেষ হবার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত শেষ হয়েছে মাত্র চল্লিশ শতাংশ নাজমুল ইসলাম নিশাদ সময় সংবাদ রংপুর লোকসানের অজুহাতে তিন বছরের বেশি সময় ধরে বন্ধ রংপুর অঞ্চলের চারটি চিনিকল আধুনিকায়ন করে এই কারখানাগুলো চালুর কথা থাকলেও এখনও আলোর মুখ দেখেনি এ কারণে আর্থিক সংকটে পড়েছেন হাজারো শ্রমিক কর্মচারী অভিযোগ উঠেছে বাজার নিয়ন্ত্রণ করতেই বহুজাতিক কোম্পানিগুলো আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে আঁতাত করে পরিকল্পিতভাবে চিনিকলগুলো বন্ধ করে নাজমুল ইসলাম নিশাতের আরও একটি রিপোর্ট মরিচা পড়েছে অধিকাংশ যন্ত্রপাতিতে অনেক যন্ত্র ঢেকে রাখা হয়েছে পলিথিন দিয়ে এক সময়ের কর্মমুখ রংপুরের শ্যামপুর চিনিকলের বর্তমান চিত্র এটি মিলটির বছরে চিনি উৎপাদন সক্ষমতা ছিল প্রায় এগারো হাজার মেট্রিক টন দু হাজার বিশ সালে বন্ধ হওয়ার সময় দিনাজপুরের শ্বেতাবগঞ্জ চিনিকলে চোদ্দ কোটি টাকার দু হাজার চারশো মেট্রিক টন চিনি অবিকৃত অবস্থায় ছিল বেকার হন এক হাজারের বেশি আকচাষী শ্রমিক ও কর্মচারী একই সময় বন্ধ হয় পঞ্চগড় ও গাইবান্ধার রংপুর চিনিকল উৎপাদনে থাকে এই চার চিনিকল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অন্তত চার হাজার শ্রমিক কর্মচারী ও অন্তত এক লাখ আটচাষি চরম সংকটে পড়েন শ্রমিক নেতারা বলছেন বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর হাতে চিনির বাজার তুলে দিতেই পরিকল্পিতভাবে এসব কারখানা বন্ধ করেছে আওয়ামী লীগ সরকার এই সুগার মিলের আটত্রিশ একর খালি আগমারায় জমি আছে অথচ এই মিলটাকে কুকুরবাদীরা বন্ধ করে দিল এখানকার এই যে মিলটা অনেক চক্রান্ত করে বন্ধ করা হয়েছে এখানকার অনেক শ্রমিক 
না খায় মরতেছে পঞ্চগড় সুগার মিল ছয়টি সুগার মিল চালু হয় এই চালু হলে আবার আমাদের এই পঞ্চগড় জেলা আবার প্রতিষ্ঠিত লাভ করবে কর্তৃপক্ষ বলছে চিনি কলগুলো চালুর বিষয়ে চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন আন্তরিক একটা মিল যখন চালু থাকে তখন তার যন্ত্রাংশ ভালো থাকে সেখানে কর্মজীবী জনবল থাকে সেখানকার অর্থনৈতিক দিকও উন্নত হয় আলোচনা হচ্ছে টঙ্কুর সুগার মিল সহ যে ছয়টা মিল স্থগিত আছে চালুকরণের এটার ফিজিলিবিটি স্টাডি করার জন্য উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং মিলকে চালু করার জন্য পনেরো সদস্য বিশিষ্ট টাস্ক ফোর্স কমিটি গঠন করেছে টাস্ক ফোর্স কমিটি কাজ করতেছেন এবং সরকারের উচ্চ পর্যায়ে থেকে সিদ্ধান্ত আসলে সেটা সম্ভবত এবছরই প্লান্টেশনে যেতে পারে অথবা আগামী বছর যাওয়ার এটা সময় সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে রংপুর অঞ্চলের চারটি চিনিকলের বার্ষিক উৎপাদন সক্ষমতা ছিল গড়ে পনেরো হাজার মেট্রিক টন নাজমুল ইসলাম নিশাদ সময় সংবাদ এই মুহূর্তে রংপুরে আছেন সহকর্মী নাজমুল ইসলাম নিশাদ তার সঙ্গে আলোচনায় যুক্ত থাকবেন রোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক সাইফুদ্দিন খালেদ এছাড়াও গাইবান্ধাতে থাকবেন বিপ্লব ইসলাম ও পঞ্চগড়ে থাকবেন সোহাগ হায়দার শুরুতে সরাসরি যাচ্ছি নিশাতের কাছে নিশাদ দু হাজার বিশ সালে দেশে যে ছয়টি রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকল বন্ধ করে দেওয়া হয় তার মধ্যে চারটি কিন্তু রংপুর বিভাগে এবং আপনি জানেন যে এই চার চিনিকলে প্রায় লক্ষাধিক মানুষ তাদের জীবন জীবিকা এই চিনিকলগুলোর উপর নির্ভরশীল ছিল এবং এই চিনিকলকে ঘিরে যে আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট গড়ে উঠেছিল সেটি কিন্তু দু সালের পরে থেকে এক ধরনের স্থবিরতা নেমে এসেছে এবং যারা এই চিনিকলের উপর নির্ভরশীল ছিলেন তারা কিন্তু বলা যায় এক ধরনের অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছে বলা হয়েছিল যে আধুনিকায়নের মধ্য দিয়ে দ্রুত সময়ের মধ্যে এই চিনিকলগুলো চালু করা হবে কিন্তু তিন বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও এই চিনিকলগুলো আলোর মুখ দেখেনি এবং ফলে আমরা দেখছি যে কর্মকর্তা কর্মচারী থেকে শুরু করে যারা আখচাষী তারা কিন্তু লম্বা সময় আন্দোলন চালিয়ে আসছে কিন্তু কোন ফলপ্রসু ফলাফল কিন্তু মিলছে না আজকে আমরা এই চিনিকলগুলোর চালু সংকট সম্ভাবনা এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমার সাথে যুক্ত আছেন বেগম রোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক তার সাথে একটু কথা বলে নিতে চাই এই যে আপনি জানেন যে অর্থনীতির একটি একটি বড় চালিকা শক্তি ছিল এই চিনিকলগুলো ষাটের দশকে যখন শুরু হয় এই উত্তরাঞ্চলে এখন সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে এর ফলে সংকট কি ধরনের এবং উত্তরণীর বা কি উপায় রয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে রংপুর অঞ্চলের অর্থনৈতিক সংস্কৃতি এবং অর্থনীতির সাথে আখ চাষ এবং চিনিকলগুলোর একটি প্রত্যক্ষ এবং ঐতিহাসিক ভূমিকা আমরা লক্ষ্য করেছি এখন দু সালের ডিসেম্বরে রাষ্ট্রায়ত্ত পনেরোটি চিনিকলের মধ্যে ছয়টি বন্ধ করে দেওয়া হয় এর মধ্যে চারটি হচ্ছে আমাদের এই অঞ্চলের এটার ফলে যেই আসলে নয়শো সত্তর কোটি টাকা লোকসানের কথা বলে আগের অর্থ বছরে এই চিনিকলগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এই লোকসানটা আসলে কি কারণে হচ্ছে আমাদেরকে দেখতে হবে লোকসানের প্রধান কারণগুলোর মধ্যে আছে আপনার একর প্রতি যে আখের উৎপাদন এটা অনেক বেশি কম আমাদের দেশে পার্শ্ববর্তী দেশে ভারতে যেখানে একর প্রতি সত্তর থেকে একশো টন আখ উৎপাদন হয় সেখানে আমাদের দেশে গড়ে পঁয়তাল্লিশ থেকে সত্তর টন আখ উৎপাদন হয় এই আখ উৎপাদনটা মূলত আমাদের দেশে উচ্চ চিনি আহরণযুক্ত যে আখ এবং উচ্চ ফলনশীল ফলনশীল যে আখটা এটা আমরা হচ্ছে উৎপাদন করতে পারি না যার কারণে চিনি আহরণের ক্ষেত্রেও একটা সমস্যা লক্ষ্য করা যায় ভারতে যেখানে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেয় সেখানে গড়ে নয় শতাংশ নয় শতাংশ হারে আখ থেকে চিনি আহরণ করা হয় সেখানে আমাদের দেশে গত অর্থ বছরে দু হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে গড়ে চার দশমিক পাঁচ চার শতাংশ চিনি আহরণ করা সম্ভব হয়েছে পাশাপাশি আমাদের দেশে যে রাষ্ট্রায়ত্ত পনেরোটি চিনিকল এগুলোর বাই প্রোডাক্ট হিসেবে যে আমাদের ইনকামটা হওয়ার কথা ছিল এর মধ্যে শুধুমাত্র একটি সিনিকলে বাই প্রোডাক্ট উৎপাদন করা হয় যেটি আমরা জানিছি ওরাঙ্গার কেরোয়েন কোম্পানি ওই একটা চিনিকলই লাভের মুখ দেখতেছে বাকি সিনিকলগুলোতে হচ্ছে বাই প্রোডাক্ট হিসেবে যেমন ডিস্টিলারি বায়ো ফার্টিলাইজার তারপর হচ্ছে আপনার কীটনাশক এবং হচ্ছে স্যানিটাইজার এই জাতীয় বায়ো প্রোডাক্ট বায়ো প্রোডাক্ট যেগুলো উৎপাদন করার কথা ছিল সেগুলো উৎপাদন করা সম্ভব হয় না যার কারণে আমাদের হচ্ছে অব্যবস্থাপনা একটা বড় ধরনের নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে এখন সিনিকলগুলো বন্ধ করার ফলে এই আখ চাষ কেন্দ্রিক প্রায় পাঁচ লক্ষ আখ চাষী এবং শ্রমিক এই আখ চাষের সাথে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত এবং এই সিনিকলগুলোর সাথে প্রায় লক্ষাধিক শ্রমিক কর্মকর্তা কর্মচারী তাদের আয় আয়ের বিষয়টি জড়িত এবং ওই সিনিকল কেন্দ্রিক যে অর্থনীতি যে বাজার ব্যবস্থা ক্ষুদ্র এবং মাঝারি যে ব্যবসায়ীগুলো তারা সবাই ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে এবং চিনিকলগুলো বন্ধ হওয়ার আরেকটি বিষয় বলা হচ্ছে যে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো চিনি আমদানি করছে 
যখন দেশে এই চিনিটা উৎপাদন হতো তখন কিন্তু বাজার নিয়ন্ত্রণের যে কারসাজি সেটি কিন্তু এতটা প্রকট আকার ধারণ করত না সেই জায়গা থেকে কারিগরি উন্নয়ন এবং এই চিনিকলগুলো চালুর ব্যাপারে আসলে কি ধরনের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে দেখুন দুই সালে বহুজাতিক কোম্পানি থাইল্যান্ডের একটা কোম্পানি আরব আমিরাতের একটা কোম্পানি এবং জাপানিস তিনটা কোম্পানির সাথে চুক্তি হয়েছিল তারা এর মধ্যে থাইল্যান্ডের সোটেক কোম্পানি তারা ষাট থেকে চৌষট্টি টাকা দামে লাল চিনি বাজারজাত করবে তারা বলেছিল কিন্তু তারা এখন উন্মুখ হয়ে বসে আছে কিন্তু কিছু স্পেসিফিক গোষ্ঠী এবং কিছু ব্যক্তি এবং ব্যক্তি বিশেষকে এবং হচ্ছে কিছু গ্রুপকে সুবিধা দেওয়ার জন্য ওই এগ্রিমেন্টটার আলুর মুখ দেখেনি তারা যে সুবিধা দেওয়ার কথা ছিল তারা যদি প্রাইভেটলি এখানে এই চিনি উৎপাদন করে আমাদেরকে ষাট থেকে চৌষট্টি টাকা চিনি সরবরাহ করতে পারে তাহলে সরকারিভাবে কেন এটা সম্ভব হচ্ছে না সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা এখন আমাদের যদি এই চিনি আবার এখন কথা হচ্ছে এই চিনিকলগুলো চালু করার বিষয়ে চালু করলে আবার যাতে ওই লোকসানের যে বদনাম এটা যদি আমাদেরকে বয়ে না আনতে হয় তাহলে আমাদেরকে উচ্চ ফলনশীল এবং উচ্চ চিনি আহরণযুক্ত আখ চাষের দিকে মনোযোগ দিতে হবে তার জন্য চিনি যে মেইন আখ চাষি তাদেরকে কখনোই প্রণোদনা দেওয়া হয়নি ইতিপূর্বে তাদেরকে প্রণোদন দিয়ে কিভাবে উচ্চ ফলনশীল এবং উচ্চ আহরণযুক্ত চিনি চাষাবাদ করা যায় পাশাপাশি আমাদের যে সিস্টেম ম্যানেজমেন্টের যে সমস্যা সিস্টেম লস এটার কারণে যে ক্ষতিটা হয়েছে সেটা দক্ষ ব্যবস্থাপনা আমাদেরকে তৈরি করতে হবে আপনি বলছেন যে দক্ষ ব্যবস্থাপনা একটি বিষয় আখের একটি বিষয় আর একটি বিষয় জানতে চাই ষাটের দশকে যখন চিনি কারখানাগুলো চালু হয় একই মেশিনারিজ দিয়ে কিন্তু এখনও চলছে কারিগরি জায়গাটাতে গুরুত্ব দেওয়া উচিত কিনা দেখুন অন্যান্য দেশ যেমন ব্রাজিল ইন্ডিয়া যেহেতু যেখানে কারিগরি দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে যাচ্ছে সেখানে বাজারে যদি আমাদেরকে তাদের সাথে ফাইট করতে হয় তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই কারিগরি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন করতে হবে পাশাপাশি বাই প্রোডাক্ট উৎপাদনের দিকে আমাদেরকে মনোযোগ দিতে হবে যদি চিনি উৎপাদন থেকে কোনো কারণে লাভের মুখ দেখা না যায় তাহলে বাই প্রোডাক্টগুলো দিয়ে যেতে যাহাতে আমরা হচ্ছে আমাদের লাভের মুখ দেখতে পাই এবং এগুলো রপ্তানির বিষয়ে বাই প্রোডাক্ট যেগুলো আসবে সেসব রপ্তানির বিষয়ে আমাদেরকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে পাশাপাশি ইন্ডিয়া থেকে গত একটা গ্রুপ বলেছে গত অর্থ বছরেই প্রায় সাত লাখ মেট্রিক টন চিনি চোরা কারবারি হয়েছে যদি আমাদেরকে বাজারে টিকে থাকতে হয় তাহলে চোরা কারবারি যথাযথভাবে প্রতিরোধ করতে হবে যদি এই জিনিসগুলো করা যায় এই অঞ্চলের যে অর্থনৈতিক যে চালিকা শক্তি এটা আবার গতি ফিরে আপনি বলছেন যে ব্যবস্থাপনা একই সাথে হলো যে আখ আধুনিক আখ এবং একই সাথে শিল্পের যে আধুনিকায়ন সেটা যদি করা যায় তাহলে চিনিকলগুলো অবশ্যই লাভের মুখ দেখবে এই মুহূর্তে আমরা চলে যাব গাইবান্ধায় সেখানে আমাদের সহকর্মী বিপ্লব ইসলাম রয়েছেন সেখান থেকে তিনি জানাবেন সেখানকার খবরাখবর উনিশশো সাতান্ন আটান্ন অর্থ বছরে কিন্তু এই গাইবান্ধার মহিমাগঞ্জ সুগার মেলের যে কার্যক্রম এই সেটি কিন্তু শুরু হয় যেটি রংপুর সুগার মেল নামে পরিচিত এই এলাকার গাইবান্ধা জেলার কিন্তু একেবারে একমাত্র ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান এই সুগার মেলটি যেটি কিন্তু গত দু হাজার তিন চার আঠারো উনিশ অর্থ বছরে এসে আধুনিকায়নের কথা বলে কিন্তু সেই চিনিকলটি বন্ধ করে দেয়া হয় এই চিনিকলটির কিন্তু বাৎসরিক যে উৎপাদন প্রায় পনেরো হাজার মেট্রিক বন্ধ করে দেয়া হয় দীর্ঘ চার বছরে কিন্তু এই চিনিকলটি চালু করা হয়নি এই দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার কারণে কিন্তু এই চিনিকলটির যে যন্ত্রাংশ এই চিনিকলটির যে গাড়ি পরিবহন কাজ সহ সংশ্লিষ্ট যে সকল যন্ত্রপাতি সহ অবকাঠামো আছে সেগুলি কিন্তু নষ্টের পথে চলে যাচ্ছে ফলে সরকারের কিন্তু যে কোটি টাকার সম্পদ সেটি কিন্তু ধীরে ধীরে নষ্টের পথে চলে যাচ্ছে পাশাপাশি যদি বলি যে এটি কিন্তু এই এলাকাটিতে কিন্তু ব্যাপক পরিমাণ আগ উৎপাদন হতো আগ চাষ হতো এই এলাকাটি কিন্তু নদী কেন্দ্রিক হওয়ার কারণে অন্যান্য ফসলের চেয়ে এলাকার লোকজন আখ চাষে কিন্তু তারা অধিক লাভ পেত যে কারণে কিন্তু তারা আখ চাষের প্রতি আগ্রহী ছিল কিন্তু এই সুগার মিলটি বন্ধ থাকার কারণে কিন্তু এই এলাকায় চাষিরা আখ চাষের প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে পাশাপাশি কিন্তু কৃষি শ্রমিক যারা ছিল তারা কিন্তু বেকার হয়ে পড়ছে চিনিকলটি বন্ধ হওয়ার ফলে কিন্তু সকল শ্রমিককে চাকচ্যুত করা হয় চিনিকলের তথ্য অনুযায়ী আমরা যদি বলি যে সাতানব্বই জনের মতো কর্মচারী এখানে কিন্তু এখন দায়িত্বরত পালন করছেন যদিও কিছুটা বলি যে অলস সময় পাশাপাশি যদি বলি যে এখানকার যে গাড়ি সহ পরিবহন কাজের যে সমস্ত 
অপপরিবহন ছিল সেগুলি কিন্তু পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন সুগার মিলে সেগুলো স্থানান্তর করা হয়েছে আর এই যখন শ্রমিক কিন্তু চাকরি চাকরি হারিয়ে তারা কিন্তু চাকরি হারিয়ে কেউ রিক্সা চালাচ্ছেন কেউ মুদি দোকান দিয়ে কিন্তু তারা অত্যন্ত মানবেতর জীবন যাপন করছেন স্থানীয় মানুষজন যেটি বলছেন যে সুগার মিল স্থাপনের কারণে কিন্তু এখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এই সুগার মিলটি বন্ধ হওয়ার কারণে কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানগুলোতেও স্থবিরত কাজ করছে সব মিলে যদি বলি যে এই এলাকার যে অর্থনৈতিক অবস্থা সেটি কিন্তু অনেক পিছিয়ে গেছে বলে স্থানীয়রা বলছেন এবং মানুষজন বেকার হওয়ার কারণে কিন্তু তারাও একটি মানবতার জীবন যাপন করছেন এই ছিল গাইবান্ধার রংপুর সুগার মিলের সর্বশেষ খবর আমরা এখন যাব পঞ্চগড়ে সেখানে আছেন সহকর্মী সোয়া হায়দার एक समय यह जैगाटी लोके लोकारण्य थे प्राय नीरव अवस्था देखा जा रखी पंचगढ़ एकम्र भारी शिल्पान हे पंचगर सूगार मिल्ट सूगार मिल्ट গত চার বছর আগে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে কিন্তু এখানে একটা নিরবতা বিরাজ করছে আরেকটি বিষয় হচ্ছে এই মিলটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কিন্তু এখানে যে জেলার যে অর্থনৈতিক চাকা সেটা কিন্তু ঘুরে ঘুরে স্থবিরতা দেখা গিয়েছে আরেকটি বিষয় বলে রাখি যে পঞ্চগড় এই সুগার মিলে কিন্তু প্রায় এক হাজারের মতো শ্রমিক কর্মচারী যুক্ত ছিল কিন্তু এই মিলটি বন্ধ হওয়ার পর প্রায় তিনশো জন অবস্থান করলেও কিন্তু প্রায় সাতশো জন কিন্তু এখন চাকরি হারিয়েছে তাদের সকলের দাবি যেন দ্রুত এই মিলটি চালু করা হয় তারা বলছেন যে এই মিলটি বন্ধ হওয়াতে তাদের যে অবস্থা পারিবারিক অবস্থা বা জেলার অবস্থা সেটা কিন্তু খুবই নাজুক হয়ে পড়েছে আমি আরেকটি তথ্য দিয়ে রাখি যে এই মিলটি বন্ধের যে সর্বশেষ মৌসুম ছিল সে মৌসুমে কিন্তু দুই হাজার পাঁচশো বিশ জন চাষি তিন হাজার আটশো পাঁচ একর জমিতে আখ মারা আখ চাষ করেছিল এবং বন্ধের সর্বশেষ মৌসুমে পঞ্চগর সুগার মিলে একচল্লিশ হাজার সাতশো নব্বই মেট্রিক টন আখ মারাই করে এবং এ থেকে কিন্তু দুই হাজার চারশো চোদ্দ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন হয়েছিল আর এখানকার যারা শ্রমিক নেতা রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট জেলার মানুষ বলছে যে এটি কিন্তু একটি বহুজাতিক কোম্পানির চক্রান্তের কারণে কিন্তু এটি বন্ধ হয়েছে বলে মনে করছেন আর আরেকটি বিষয় বলে রাখি বিগত কয়েকদিন ধরে আমরা লক্ষ্য করেছি যে এখানকার সংশ্লিষ্ট মানুষজন এবং এই মিল সংশ্লিষ্ট যারা কর্মচারী চুক্তি ভিত্তিক ছিল তারা কিন্তু বিগত কয়েকদিন ধরে মানববন্ধন বিক্ষোভ কর্মসূচি করছে এই মিলটি চালুর দাবিতে বিগত কয়েকদিন আগেও করেছে আমরা গত গত দুদিন ধরে এই মিল সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলেছি তারা বলছেন যে এই মিলটি যদি দ্রুত চালু করা হয় তাহলে এই জেলার যেমন অর্থনৈতিক চাকা ঘুরবে তেমন তেমন কিন্তু সরকারি রাজস্ব আয়ে অনেকটা ভূমিকা পালন করবে আরেকটি এই মিলটি কিন্তু বর্তমান অবস্থা আমরা দেখছি যে নাজুক হয়ে পড়ে রয়েছে কারণ এই কার্যক্রম আখ মারায় না হয় কিন্তু এখানকার মেশিনারি সব কিছু কিন্তু স্থবিরতায় পড়ে রয়েছে যার কারণে কিন্তু যার কারণে কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তো সার্বিক বিষয়ে বলতে পারি যে এখানকার যে বলা যায় যে এখানকার যে সুগার মিলটি রয়েছে এটা কিন্তু একমাত্র এই পঞ্চকর বাসীর একমাত্র ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান তো এখানকার সংশ্লিষ্ট সকলেই এবং স্থানীয়রা এই মিলটি দ্রুত চালুর দাবি জানিয়েছেন তো এ ছিল আমার কাছে পঞ্চকর থেকে সর্বশেষ খবর চিনি কলগুলোর খবর জানাচ্ছিলেন রংপুর বিভাগের আমাদের সহকর্মীরা পঞ্চগড় থেকে সোহাগ হায়দার এবং এর আগে গাইবান্ধা থেকে বিপ্লব ইসলাম এবং তার আগে রংপুর থেকে নাজমুল ইসলাম নিষাদ বিভাগীয় সময় আরও থাকছে মুরগির দাম বাড়ায় ঠাকুরগাঁওয়ে চালু হচ্ছে বন্ধ খামার বাচ্চা খাবার ও সুধের দাম বাড়ানোর কমানোর দাবি সিন্ডিকেট ভাঙার আশ্বাস প্রাণী সম্পদ বিভাগের রংপুরে সরকারি কোয়ার্টারগুলোতে অবাধে চলছে ভাড়া বাণিজ্য সরকারি কর্মচারীরা নিজেদের নামে কোয়ার্টার বরাদ্দ নিলেও বেশি টাকায় ভাড়া দিচ্ছেন বহিরাগতদের কাছে তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস সংশ্লিষ্ট বিভাগের শাকিল মাহমুদের ছবিতে আব্দুর রশিদ জীবনের রিপোর্ট রংপুরের ডাক বিভাগের দুই নম্বর কোয়ার্টারের নিস্তলার ফ্ল্যাটের দরজায় নক করতে বেরিয়ে এলেন কবির হোসেন নামের এক ব্যক্তি তবে তিনি ডাক বিভাগের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী নন চাকরি করেন একটি ঔষধ কোম্পানিতে জানালেন কিভাবে কার কাছ থেকে এই ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন তিনি খোঁজ নিয়ে এমন অনেকেই পাওয়া গেল যারা বেসরকারি খাতে কাজ করেন এখানে সবাই রিলেটিভের মাধ্যমে থাকে আমি ওইভাবে আসি মনে করেন একজন আর একজনের নামে নিয়ে ভাই বলছি ওগুলো ঠিক আছে সবাই তো এইভাবে আসে প্রায় এইভাবেই আছে আপনি তো দুইটা রুম লাগে না আপনার সিঙ্গেল ফ্যামিলি 
তো আমিও সিঙ্গেল ফ্যামিলি আমাকে একটা রুম দেন এই শেষ রংপুর গণপূর্ত বিভাগের স্টাফ কোয়ার্টার ঘুরে পাওয়া গেল একই চিত্র সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য এগারোটি ভবনের শতাধিক ফ্ল্যাট থাকলেও বেশিরভাগ কোয়ার্টারে নিজের নামে বরাদ্দ নিয়ে বহিরাগতদের ভাড়া দেয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর তথ্য মতে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতনের সাথে বাড়ি ভাড়া বাবদ যে অর্থ দেয়া হয় কোয়ার্টার ভাড়া দেয়া হচ্ছে তার কয়েক গুণ বেশি টাকায় আব্দুর রশিদ জীবন সময় সংবাদ রংপুর দিনাজপুর সদরের খাদ্য বিভাগে চার ডিলার আত্মগোপনে থাকায় স্থবির হয়ে গেছে ওই এলাকায় ওএমএস পণ্য বিক্রি কার্যক্ষম লাগামহীন বাজারে উপকারভোগী দরিদ্র মানুষ আরও বিভাগে পড়েছেন তবে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার গোলাম নবিদুল্লালের পাঠানো তথ্য মঞ্জিদ আলম শিমুলের ছবি নিয়ে রিপোর্ট সরকারের ওএমএস কর্মসূচির আওতায় দিনাজপুরে ডিলারদের মাধ্যমে নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য চাল ও আটা খোলা বাজারে বিক্রি করা হয় প্রতিদিন ত্রিশ টাকা কেজি দরে পাঁচ কেজি চাল ও আঠারো টাকা কেজি দরে পাঁচ কেজি আটা কিনেন উপকার ভোগীরা পিসিবির ফ্যামিলি কার্ডধারীরাও পাচ্ছেন ওএমএস সুবিধা তবে পাঁচ আগস্ট দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের পর জেলা সদরের চারজন ডিলার আত্মগোপনে চলে যান এ কারণে বন্ধ হয়ে যায় শহরের মিশন রোড খালপাড়া বালুয়াডাঙ্গা এবং পুলহাট এলাকার মানুষের ওএমএস এর সুবিধা তিন নম্বর ওয়ার্ডের আমাদের চাল আটা দেওয়া দিচ্ছে না বন্ধ আছে এগারো নম্বর ওয়ার্ডের কিচ্ছু পাইনি তবে বিকল্প উপায়ে ওই এলাকাগুলোতে চাল আটা বিক্রির কথা জানায় খাদ্য বিভাগ যে চারটি কেন্দ্র বন্ধ আছে সেই কেন্দ্রগুলোর ব্যাপারে আপাতত কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি পরবর্তীতে সরকারি নির্দেশনা পাওয়া গেলে যারা পলাতক আছে তাদের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে খাদ্য বিভাগের তথ্য মতে দিনাজপুর শহরের সতেরো ডিলারের মধ্যে চারজন ডিলার পলাতক খাদ্য বিভাগ থেকে তেরো জন ডিলারের প্রত্যেককে দৈনিক দেড় মেট্রিক টন আটা ও এক মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেয়া হয় সময় সংবাদ দিনাজপুর বিভাগের সময় আরও থাকছে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সেতু এখন বরণ ভাঙাত গাইবান্ধায় বাংলাদেশ কাঠের সাঁকু দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে চলাচল নতুন সেতু নির্মাণের স্বীকৃতি টেন্ডার বলছে কর্তৃপক্ষ ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে ঠাকুরগাঁওয়ের পোলট্রি শিল্প একে একে চালু হচ্ছে বন্ধ খামারগুলো তবে মুরগির বাচ্চা খাবার ও ওষুধের দাম বাড়ায় বিপাকে খামারিরা এ অবস্থায় খামারিদের সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে প্রাণী সম্পদ বিভাগ জিয়াউর রহমান বকুলের রিপোর্ট খামারে ফিরেছে প্রাণ চাঞ্চল্য ব্রয়লার সোনালি ও পাকিস্তানি জাতের মুরগি লালন পালন করা হচ্ছে যত্নের সঙ্গে বাজারে সব ধরনের মুরগির দাম ঊর্ধ্বমুখী এ সুযোগে ঠাকুরগাবের অধিকাংশ খামার ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে চালু হতে শুরু করেছে বন্ধ খামারগুলো তবে মুরগির বাচ্চা খাবার ও ওষুধের দাম বাড়ায় বিপাকে খামারিরা ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে মুরগির বাচ্চা উৎপাদনকারী সিন্ডিকেট ভাঙা ও স্বল্প ওষুধে ঋণের ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনের সহায়তা চান তারা এতদিন লজের মুখে ছিলাম লোকসানের মুখে এখন একটু বাজারটা ভালো বাজারে এখন মুরগির দাম বেশি তার জন্য খামার আলারা আবার খামার চালু করতেছে বাচ্চার দাম কেন বাড়ছে জানি না হয়তো কোনো সিন্ডিকেট আছে এটা ভাঙলেই আমার মনে হয় বাচ্চার দামটা কমে যায় খামারিদের সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রাণী সম্পদ বিভাগের ব্রয়লার এবং লেয়ার মুরগির দাম এবং খাদ্যের দাম এই বিষয়ে কোনো সিন্ডিকেট কাজ করছে কিনা এই বিষয়টা খুঁটিয়ে দেখার দরকার আছে এবং আমরা এটা প্রাণী সম্পদ বিভাগের তথ্য মতে ঠাকুরগাঁওয়ের তিনশো তিয়াত্তরটি পোলট্রি খামারের মধ্যে ব্রয়লার মুরগি একশো চুয়াত্তরটি লেয়ার বাহাত্তরটি সোনালি মুরগি পালন করা হয় সাতানব্বইটি খামারে গত দুই মাস আগেও লোকসানের কারণে অর্ধ শতাধিক খামার বন্ধ থাকলেও বর্তমানে বন্ধ রয়েছে মাত্র ত্রিশটি সময় সংবাদ ঠাকুরগাঁও কাল হজ প্যাকেজ ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা ডক্টর আফ ম খালেদ হোসেন 
एवर पैकेज मूल्य गत बारे तुलन कम हो एजेंसि नियम अनियम कर ले तर बिुदे व्यवस्था ना बोले जानी दोपुर दिनपुरे ओलामाई कैराम संगे हज और उमरा विषय आलोचना सभा कथा बोलें आगामीकाल हज पैकेज घोषणा कर पैकेज तैरी कर एक हे कबा शरीफर का एक किलोमीटर देर किलोमीटर भरे और सेकेंड पैकेज हो आढ़ाई के तीन किलोमीटर भरे दू पैकेज गत बसर तुलन रेट कमे जा हाजीजर के सेवा देवर जो धर्म मंत्रालय सब व्यवस्था ग्रहण कर सरकार अर्थे फ्री क्यों हज करते केवलम्र हज व्यवस्थापनार जरा जड़ित तरह हज करते आईनजीवी मोहम्मद रकुरुजामान गत चौदह अक्टोबर आदालते नतून सत जन आसाम सम्पृक्तार आवेदन जान वादीपक्ष से ही आवेदन ग्रहण कर नतून सत जन सम्पृक्तार बेपारे तदंतर निर्देश दें आदालत सबक स्वराष्ट्रमंत्री असदुजामान खान कमाल बेगम रोकिया विश्वविद्यालय सबक उपाचार्य ड हजीबुर रशीद सह सत जन के नतून कर आसामी है गायबान्धार साघाटा बनाय क्षतिग्रस्त एक ब्रिज एख जान मरण फादे परिणत हो भांगा सेतुर ऊपर बाश काठर साँकु दिए झुंकी नहीं जतायात कर बसिंदारा पशापी पन्न्य परिवहन नहीं तैरीय भोगानती तब शीघिर ही नतून सेतु निर्माण आश्वास एल जी डिट आताउल हक सागर छवि विप्लब इसलम रिपोर्ट भांगा सेतुर ऊपर बाश काठर साँको एरपे झुंकी चलाचल कर निर्माण पांच बचर मध्य नड़बड़े हो जाए गाईबान्धार सागाटा उपजार पूर्व आमदीपाड़ा एलिकार सेतु चलती बचर बनाय भेगे जाए संजोग सड़क मटी सर जाए दोपास भांगा सेतुर ऊपर बाशकाटे सको दिए झुंकी नहीं जतायात करसिंदारा पशापी पन्न्य परिवहन नहीं तैरी तो हो भोगानी गाड़ी घोड़ा बोझा किस नहीं जाते हाटे तो असुविधा हो जाए ब्रिजे कारण मालामाल और जुमर बड़ी हाटाते बिक्री कर ब्रिजे कैक दिन आगे प्रस्तावना फ्लाडर बनार जो एक प्रकल्प आई प्रकल्प जरूरी भित्ती सदर दफ्तर थे तृणमूल पर नीलफाम डाक विभाग आधुनिकायन लैपटप कीबोर्ड और प्रिंटर सह नाना प्रजुक्ति तब छये नष्ट हो जाए सरंजाम छवि शाकिर हुसैन बदल रिपोर्ट संश्लिष्टरा पोस्ट अफिस गवकाठमर उन्नयन ना विद्युत संजोग छाड़ा एवं उद्योक्त दक्षता विचार ना कर प्रजुक्ति गो प्रदान पोस्टमास्टर अभिजोग सरबराह कर मालामालगल छो निम्न मान ए कारण उद्योक्ता छमास व्यवहार ना करते ही नष्ट हवा शुरू कर हाथे गणा कैकटी पोस्ट अफिसर दो एक लैपटप चालू थकले से आयर टो हिसाब नहींपर थ नष्ट मालामालगल नोरा परेशे जत्र तत्र रखा आखन थे तक थे प्राय लैपटप ठीक है एक खराब और इिया दी प्रिंटार प्रिंटर दुटा मेशन दिए दुटे खराब मेशन ग खराब हार कारण उद्योता कर्मरत नाई फिरत देवर जो मैं क्या वो बोझल अपनारा इले बोझा स्वरूप दीन क्योंकि इले फिरत नीन क्योंकि फिरत वाला मैंने क्या 
পাঁচটা ঠিক আছে ওরকম থাক যখন মানে কাছে আইবি তখন দেখা যাবে নীলফামারী উপবিভাগ পোস্ট অফিসের পরিদর্শক জানান প্রকল্পের মালামাল দেওয়ার দেড় থেকে দুই বছর মনিটরিং করা হয়েছিল ওই দুই বছর তারা কিন্তু এইটার মানে রিপ্লেসমেন্ট তারপরে ছোটখাটো যে ত্রুটি বিচ্যুতি সেগুলো দেখানোর জন্য সংশ্লিষ্ট টেকনিশিয়ানের উপর দায়িত্ব ছিল এবং সেগুলো করা হয়েছে ছয় মাসের মধ্যেই এরকম সমস্যা আমার দৃষ্টিতে আসেনি নীলফামারী ও সৈয়দপুর উপ ডাক বিভাগের অধীন সাতানব্বইটি প্রধান ও শাখা পোস্ট অফিসে মোট এক হাজার সাতষট্টিটি মালামাল দেওয়া হয়েছিল সাকির হোসেন বাদল সময় সংবাদ নীলফামারী এবার জেনে নেব রংপুর বিভাগের গত সপ্তাহের আলোচিত ঘটনা আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় চব্বিশ অক্টোবর থেকে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া থেকে দেখা মেলে হিমালয়ের তৃতীয় উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্গা খবরটি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে পর্বত শৃঙ্গটি দেখতে প্রতিদিন ভিড় করছেন পর্যটকরা দর্শনার্থীদের সার্বিক সুবিধা ও নিরাপত্তা এরই মধ্যে ব্যবস্থা নিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন গত সপ্তাহে সিন্ডিকেট সভায় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে লেজুর ভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করে প্রশাসন আঠাশ অক্টোবর উপাচার্য জানান ছাত্র জনতার আন্দোলন নিপীড়নের ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত হয়েছে সিন্ডিকেট সভায় এছাড়া দুজন শিক্ষক ও সাতজন কর্মকর্তা কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্ত ও অভিযুক্ত বাহাত্তর ছাত্রলীগ কর্মীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পানি না থাকলেও তিস্তা সেচ প্রকল্পে খরচ চোদ্দোশো কোটি টাকা নদীঘরণ না করে এত ব্যয় শুধুই অপচয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করেই নেওয়া হয়েছে প্রকল্প সাফাই প্রকৌশলীর লোকসানের অজুহাতে বন্ধ রংপুর অঞ্চলের চারটি চিনিকল বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারের সঙ্গে বহুজাতিক কোম্পানির আঁতাতের অভিযোগ সংকটে শ্রমিক কর্মচারীরা এবং বরাদ্দ নেন কর্মচারী বাস করেন বহিরাগতরা বাড়তি টাকার লোভে রংপুরে সরকারি কোয়ার্টারে কর্মীদের নৈরাজ্য তদন্ত করে ব্যবস্থার আশ্বাস কর্তৃপক্ষের এ ছিল বিভাগীয় সময়ে আগামীকাল থাকবো রাজশাহী বিভাগের আয়োজন নিয়ে সঙ্গে থাকুন সময়